അഞ്ചു മലയാളി എം പിമാർ ഉൾപ്പെടെ ഏഴ് കോൺഗ്രസ് എം പിമാർക്ക് സസ്പെൻഷൻ ലോക്സഭയിൽ ബഹളം വെച്ചതിനാണ് ബെന്നി ബഹനാൻ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ഹൈബി ഈഡൻ ടി എൻ പ്രതാപൻ മണിക് ഠാക്കൂർ ഗൌരവ് ഗൊഗോയ് എന്നിവരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് വിവരങ്ങളുമായി ജോയ് നായർ ചേരുന്നു ജോയ് എത്ര ദിവസത്തേക്കാണ് സസ്പെൻഷൻ എന്താണ് ഇവർക്കെതിരായ കുറ്റം രണിക ഈ സമ്മേളന കാലയളവിലേക്കാണ് ഇവരുടെ സസ്പെൻഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് പോലെ ഏഴ് കോൺഗ്രസ് എം പിമാരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സഭ നടപടികൾ തടസ്സപ്പെടുത്തിയതിനാണ് ഇത്തരം ഒരു നടപടി സ്പീക്കർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിലാണ് അഞ്ച് മലയാളി എം പിമാർ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് പോലെ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ടി എൻ പ്രതാപൻ ബെന്നി ബഹനാൻ ഹൈബി ഈഡൻ ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് എന്നിവർക്കാണ് ഈ സമ്മേളന കാലയളവിലെ സസ്പെൻഷൻ നടപടിക്ക് വിധേയമായിരിക്കുന്നത് നടുത്തളത്തിൽ ഇറങ്ങി സഭാ നടപടികൾ തടസ്സപ്പെടുത്തി എന്ന കാരണമാണ് ഈ സസ്പെൻഷൻ കാര്യമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസത്തെയാണോ അതോ ഇതുവരെയുള്ള കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ ഇത് കൂടി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണോ നടപടി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ കൂടി നടപടി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള നടപടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് തുടർച്ചയായി സഭ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്ന വിവരം പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഇത്തരം സഭാ നടപടികൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ നീരസം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അത് ലോക്സഭയിൽ അദ്ദേഹം വന്നിരുന്നില്ല പകരം ചെയറിൽ ഇരുന്നത് ബി ജെ ഡി അംഗമായ മെഹത്താബ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ഒരു കാര്യം ഈ സഭാ നടപടികൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിൽ സ്പീക്കർ ദുഃഖിതരനാണെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് സഭയിൽ എത്താത്തതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഈ ഒരു സ്ഥിതിയിൽ സഭ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് സഭ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല എന്നും സ്പീക്കർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നതായും പകരം സ്പീക്കറുടെ ചെയറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മെഹ്താബ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഈ നടപടി ഈ കോൺഗ്രസ് എം എം പി മാർക്കെതിരെ വന്നിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ ഇത്തരം ഒരു സൂചനയും സ്പീക്കറുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു തീർച്ചയായും ജോയ് ഇത് കോൺഗ്രസിന്റെ ഏഴ് എം പിമാരാണ് കോൺഗ്രസ് ആണ് ഈ ഡൽഹി കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം അതിൽ എന്ത് നേരിടേണ്ടി വന്നാലും ഉടനടി ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ല എന്ന് കോൺഗ്രസ് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സഭയിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് ഈ നടപടി വിവരം പുറത്തു വന്നത് മറ്റംഗങ്ങളെ പ്രകോപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് ഇപ്പോൾ സഭയിലെ അവസ്ഥ മൊത്തത്തിൽ സ്പീക്കർ സ്പീക്കറുടെ ഈ നടപടി ഈ സസ്പെൻഷനെ പ്രതിപക്ഷത്തെ പ്രതിപക്ഷം ഒട്ടാകെ ജോടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രതിപക്ഷത്തെ മറ്റ് എം പിമാരും ഈ നടപടിക്കെതിരെ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് നടപടി അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നൊരു നിലപാട് തന്നെയാണ് ഈ പ്രതിപക്ഷത്തെ എം പിമാർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും കോൺഗ്രസ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ ഏതാനും സമയങ്ങൾക്കകം തന്നെ പുറത്തു വരും ഇതിൽ കൂടി ഈ നടപടി അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വവും വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഡൽഹി കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിലുള്ള അന്വേഷണവും അതുപോലെ തന്നെ ആ കലാപത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങളും വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു ഇത്തരം ഒരു പ്രക്ഷോഭം പാർലമെന്റിൽ ഉണ്ടായത് നടുത്തളത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും അക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്ലക്കാർഡ് അടുക്കമുള്ള പ്ലക്കാള് അടക്കം ആയാണ് ഈ പ്രതിപക്ഷ എം പിമാർ നടുത്തളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് ഇത്തരം ഇത്തരം പ്രതിഷേധം അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നൊരു നിലപാട് സ്പീക്കർ അന്ന് തന്നെ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ വന്നാൽ കടുത്ത നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും ഉള്ള നിലപാട് സ്പീക്കറുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായി പക്ഷെ ഇതൊന്നും അംഗീകരിക്കാൻ ആ സ്പീക്കറുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാതെ ശക്തമായ ഒരു പ്രതിഷേധത്തിലൂടെ തന്നെയാണ് പ്രതിപക്ഷം മുന്നോട്ട് പോയത് ഇതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു നടപടി വന്നിരിക്കുന്നത് നടപടി നേരിട്ടതിൽ അഞ്ചു പേരും മലയാളികളാണ് എന്നുള്ളത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് ആരുടെയെങ്കിലും പ്രതികരണം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോൾ മാത്രമാണ് വാർത്ത വന്നതെങ്കിൽ പോലും പ്രതികരണത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം തന്നെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താലായാലും ടി എൻ പ്രതാപനായാലും ബെന്നി ബെന്നായാലും ഹൈബി ഇടനായാലും ഡീൻ കുര്യാക്കായാലും നമുക്ക് ലഭിക്കും അവർ ഈ വാർത്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്പസമയം തന്നെ അവരുടെ നിലപാടുകൾ വ്യക്തമാക്കാമെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ നിലപാടിനെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ നേതാക്കൾ ഇപ്പോൾ ഈ കോൺഗ്രസും മറ്റ് എം പിമാർ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ പ്രതികരണങ്ങൾ നമുക്ക് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം തന്നെ അറിയാൻ കഴിയും ജ
അദ്ദേഹം സഭയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെയാണുള്ളത് നടപടി വന്നു കഴിഞ്ഞു എങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം സഭയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെയാണുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ പ്രതികരണങ്ങൾ നമുക്ക് വരും നിമിഷങ്ങളിൽ ലഭിക്കും ഏറ്റവും ഫാസിസ്റ്റ് സർക്കാരാണ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് അതാണ് ഈ നടപടികളിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത് എന്നതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഡൽഹി കലാപം അടിയന്തിരമായി ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യമാണ് പ്രതിപക്ഷം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് പക്ഷേ ഹോളി അവധിക്ക് ശേഷം മാത്രം ചർച്ച എന്ന നിലപാടിൽ സർക്കാർ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കിയത് ആ പ്രതിഷേധം അവർ തുടരുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അംഗങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയതാണ് കാരണം ഈ ആവശ്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോകാൻ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് സാധ്യവുമല്ല അത് അടിയന്തരമായി ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന ഒരു ആവശ്യമാണ് സഭ നടക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടായിട്ട് അത് ചർച്ച ചെയ്യാതെ മറ്റെന്ത് വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാനെന്ന ആവശ്യമാണ് എന്ന സാഹചര്യമാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് നടപടികൾ ഉണ്ടായാലും ഈ ആവശ്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ല എന്ന് അവർ നേരത്തെ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചതുമാണ് ഏതായാലും ഇപ്പോൾ ഏഴ് പേർക്കെതിരെയാണ് നടപടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അത് അഞ്ച് പേർ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള എം പിമാരാണ് ബെന്നി ബഹനാൻ ടി എൻ പ്രതാപൻ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് ഹൈബി ഇഡൻ തുടങ്ങിയവരാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് നടപടി നേരിട്ടിരിക്കുന്ന അംഗങ്ങൾ വലിയ പ്രതിഷേധം പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇതിനെതിരെ ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെയാണ് കരുതുന്നത് ജോയ് നായർ തുടരുന്നുണ്ട് ജോയ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് ഇത്തരം ഒരു നടപടി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകോപനപരം തന്നെ എന്ന് പറയേണ്ടി വരും പ്രക്ഷോഭം കൂടുതൽ ശക്തമാകാനുള്ള സാധ്യതയാണോ ഈ അവസരത്തിൽ ഉള്ളത് യാതൊരു സംശയവുമില്ല തീർച്ചയായും അത്തരം നിലപാടിലേക്ക് തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസ് എം പിമാർ പോകാൻ പോകുന്നത് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വവും ഈ കാര്യത്തിലുള്ള ഒരു നടപടിയായിരിക്കും സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഹോളി ആഘോഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ഡൽഹി കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാമെന്നൊരു നിലപാട് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ എം പിമാരും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പ്രതിപക്ഷത്തെ പ്രമുഖ നേതാക്കളുമെല്ലാം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത് എന്തായാലും ഇത്തരം സ്പീക്കറുടെ ഒരു നിലപാടിനെതിരെ കടുത്ത പ്രതിഷേധവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ തന്നെയാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ നീക്കം പ്രത്യേകിച്ചും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ നീക്കം പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിൽ നിന്നും അടക്കമുള്ള ഏഴ് എം പിമാരെ ഈ സമ്മേളന കാലയളവിൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത നടപടി അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കടുത്ത നിലപാടുമായി കാരണം പാർലമെന്റിന്റെ ബാക്കി സമ്മേളന കാലയളവിൽ തന്നെ കൂടുതൽ പ്രക്ഷോഭങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ തന്നെയാണ് ഈ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ തീരുമാനം ജോയ് അതിലൊരു പ്രതിപക്ഷ ഐക്യം ഉണ്ടാകുമോ നമ്മൾ ഈ സി എ വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടായാലും ഇപ്പോൾ ഡൽഹി കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിലും ഒക്കെ കാണുന്നത് പല ഒരേ ആവശ്യങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധം നടക്കുമ്പോൾ പോലും അത് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമുള്ള പ്രതിഷേധമായി മാറുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ എങ്കിലും പ്രതിപക്ഷം ഒന്നടങ്കം ഒരു യോജിപ്പിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമോ അതിനുള്ളൊരു സാധ്യത തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തായാലും ഏതായാലും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴും മാത്രമാണ് ഈ ഒരു നടപടി ഇവിടെ വാർത്ത പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ നടപടി സ്പീക്കർ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും അല്പം മുമ്പ് നേരത്തെ കെ സി പി എമ്മിന്റെ കെ എം ആരിഫുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യവും എന്തായാലും ഈ നടപടി അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എന്തായാലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റ് പാർട്ടികളുടെ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ വേണം തീരുമാനമെടുക്കാൻ ഈ സംഭവത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ പ്രതിപക്ഷത്തിലെ പ്രമുഖ എം പിമാർക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു തരത്തിലും പ്രതിപക്ഷത്തിന് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല പ്രത്യേകിച്ചും ഡൽഹി വിഷയമായതുകൊണ്ടും ഈ കാര്യത്തിൽ ഡൽഹി വിഷയത്തിൽ ഡൽഹി കലാപത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോൾ എം കെ രാഘവൻ എം പി നമ്മോടൊപ്പം ടെലഫോൺ ലൈൻ ചേരുന്നു ശ്രീ എം കെ രാഘവൻ ഏഴ് അംഗങ്ങൾക്കെതിരെ കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടി ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് നയിച്ചത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി ഇവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന സഭ തടസ്സപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നാണ് കാരണമായി പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ ഈ നടപടിയെ കാണുന്നത് ഇതൊരു ഒരു സഭക്കകത്ത് ചർച്ചപ്പെടേണ്ട വിഷയം പ്രത്യേകിച്ച് ഡൽഹി കലാപം പത്തമ്പത്താറ് വരെ കൊല്ലപ്പെട്ട വിഷയം നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്നു ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു വണ്ടികളെല്ലാം അത്തരം ഗുരുതരമായ വിഷയം തലസ്ഥാനത്തിൽ നടന്നിട്ട് പോലും ഒരു ചർച്ചക്ക് തയ്യാറാകാത്ത ഗവൺമെന്റ് സത്യം പറഞ്ഞ ജനാധിപത്യ ധ്വംസം നടത്താൻ ഹൗസിനകത്ത് ആലോചിക്കണം ഈ വിഷയം ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ആവശ
കാരണം ഡൽഹി നഗരം കത്തി ഇരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ചർച്ച ചെയ്യാത്ത ഗവൺമെന്റിനെതിരെ വെല്ലിൽ ഇറങ്ങി എല്ലാവരും വെല്ലിറങ്ങി അത്തരം വിഷയത്തിൽ ചർച്ചക്ക് തയ്യാറാകാത്ത ഒരു ഗവൺമെന്റ് നടപടിയിലൂടെ ആളെ പുറത്താക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എല്ലാവരും പുറത്താക്കേണ്ടിരുന്നാളെ മുതൽ സ്പീക്കറുടെ നടപടി ഏകപക്ഷീയമാണ് എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടോ ഒരു സംശയം വേണ്ട ഒരു സംശയ വിഷയമാണ് ഏകപക്ഷീയമാണ് ഏകപക്ഷീയമാണ് തീർച്ചയായും എന്തായാലും ഇപ്പോഴും ഈ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട എം പിമാർ ഉൾപ്പെടെ സഭയിലാണ് എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് നേരത്തെ നമ്മളോട് അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് താങ്കൾ ഇപ്പോൾ സഭയ്ക്കുള്ളിലാണ് ഉള്ളത് എന്താണ് ഇനിയുള്ള നീക്കം ഇറങ്ങി ഇനിയുള്ള നീക്കം എന്താണ് ശരി വളരെ നന്ദി ശ്രീ എം കെ രാഘവൻ ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചതിന് എന്തായാലും ജനാധിപത്യത്തിനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന നടപടി എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ എം പിമാരെയും സസ്പെൻഡ് ചെയ്തോട്ടെ ഈ ആവശ്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ല ബി ജെ പി ഒറ്റയ്ക്ക് സഭ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാനാണ് നീക്കമെങ്കിൽ അങ്ങനെയാകട്ടെ എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു എന്തായാലും ഇപ്പോൾ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട എം പിമാർ സഭയ്ക്ക് പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന വിവരം കൂടി അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഏഴ് പേർക്കെതിരെയാണ് നടപടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ സമ്മേളന കാലത്ത് മുഴുവനാണ് സസ്പെൻഷൻ ടി എൻ പ്രതാപൻ ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് ഹൈബി ഈഡൻ ബെന്നി ബഹനാൻ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ തുടങ്ങിയ കേരള എം പിമാർക്കാണ് സസ്പെൻഷൻ നടപടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ ഡൽഹി വിഷയത്തിൽ ഉടൻ ചർച്ച വേണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് സഭയ്ക്കകത്ത് നടത്തിയ പ്രക്ഷോഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നടപടി ഇവർക്കെതിരെ സ്പീക്കർ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ജോയ് നായർ വിവരങ്ങളുമായി തുടരുന്നുണ്ട് ജോയ് എം കെ രാഘവൻ നമ്മളോട് സൂചിപ്പിച്ചത് എന്തായാലും ഇനി പാർട്ടി ആലോചിച്ചതിന്റെ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും എന്നതാണ് ഒരു കാരണവശാലും ഈ ഒരു ആവശ്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ല എന്നും അവർ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പ്രതിപക്ഷത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് കൂടുതൽ ശക്തമായി അവരുടെ ആവശ്യം ഉന്നയിക്കാനും നീതിക്ക് വേണ്ടി പോരാടാനുമുള്ള ഒരു അവസരമാക്കി മാറ്റാനായിരിക്കുമോ ശ്രമിക്കുക തീർച്ചയായും എൻ ഡി എ സർക്കാരിനെതിരായ ഒരു ശക്തമായ ഒരു നീക്കം ഈ ഈ സംഭവത്തിലൂടെ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് അൻപത്തി ആറ് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം സഭയിൽ കൃത്യമായി ഉന്നയിക്കാനായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ തീരുമാനം ഈ തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു മലയാളി എം പിമാർ അടക്കമുള്ളവർ ഇക്കാര്യങ്ങൾ സഭയിൽ ഉന്നയിച്ചതും സഭ നടുത്തളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വരെ ഉണ്ടായത് എന്തായാലും ഒരു നേരത്തെ എം കെ രാഘവൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് പോലെ ഒരു ജനാധിപത്യ ധംസനം ആണ് ഞങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതെന്ന് കൃത്യമായി ഇപ്പോൾ അവർ പുറത്ത് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ആ ദം ജനാധിപത്യ ധംസനം പാർലമെന്റിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ അവസരം ഒരുക്കാത്ത ഭരണപക്ഷത്തിന്റെ നിലപാടിനെതിരെ ശക്തമായ ഒരു പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് നീങ്ങാൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഒരു തീരുമാനം ഒരു നേരത്തെ എം കെ രാഘവൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് പോലെ ഒരു പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഐക്യം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പറയുകയുണ്ടായി അതിനുള്ള ഒരു സാധ്യത തന്നെയാണ് കാണുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും എൻ ഡി എ സർക്കാരിനെതിരായ ഒരു ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമം ഈ ഇനി എന്തായാലും പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകും എന്തായാലും അത് വരുന്ന മിനിറ്റുകളിൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിന് മറ്റു നേതാക്കളുടെ പ്രതികരണങ്ങളും അറിയാൻ കഴിയും എന്തായാലും ഈ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട നടപടിക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കൾ മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ എല്ലാം പ്രതികരണങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഏതെങ്കിലും അവരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ ഏത് തരത്തിലാണെന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ എങ്കിൽ കൂടിയും കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ഇതിൽ ശക്തമായ ഈ നടപടിക്കെതിരെ ശക്തമായ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഈ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ സമ്മേളന കാലയളവിലേക്കാണ് ഇവർ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള എം പിമാരെല്ലാം വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കും പ്രതിപക്ഷം ഒറ്റക്കെട്ടായി ഇതിനെതിരെ നടത്തളത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന അടക്കമുള്ള നടപടിയിലേക്ക് നീങ്ങും അങ്ങനെ വന്നാൽ ഈ സമ്മേളന കാലയളവ് മുഴുവൻ ഈ പാർലമെന്റ് നടപടികൾ നടത്തപ്പെടുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിലും സംശയമില്ല വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്നും ശക്തമായ പ്രതിഷേധം പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായി സ്പീക്കർക്ക് സഭയിൽ പോലും വരാൻ കഴിയാത്തൊരു അവസ്ഥയുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് സഭയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി പകരം ചേരലെത്തിയ മെഹത്താബ് സ്പീക്കറുടെ ആ ഒരു സ്പീക്കർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു അതായത് ഇത്തരം സ്ഥിതിഗതികൾ സഭ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല അക്കാര്യത്തിൽ താൻ അതീവ ദുഃഖിതനാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയുണ്ടായി എന്തായാലും വരുന്ന ദിവസങ്ങളിലും വലിയ തോത
പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുമുള്ളത് എന്നാൽ അതിനനുകൂലമായ ഒരു തീരുമാനമല്ല കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളത് സ്പീക്കർ പന്ത്രണ്ട് എന്നൊരു തീയതി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയും പക്ഷേ അത് പ്രതിപക്ഷത്തെ സംബന്ധിച്ച് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതാവുകയും ചെയ്തതാണ് ഈ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നയിച്ചത് അത് പലതവണ സഭാ നടപടികൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുകയുണ്ടായി ഇതിൽ ക്ഷുഭിതനായിക്കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ സ്പീക്കർ അംഗങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് ജോയ് നായർ തുടരുന്നുണ്ട് ജോയ് ഏതായാലും ഈ സമ്മേളന കാലം മുഴുവൻ ഏഴ് അംഗങ്ങൾ പുറത്തിരിക്കട്ടെ എന്ന ഒരു കടുത്ത തീരുമാനം സ്പീക്കറിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നു ദിവസങ്ങളായി തുടരുന്ന സഭയ്ക്കുള്ളിൽ തുടരുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ നടപടി വരുന്നത് ഈ സമ്മേളനം തുടങ്ങിയത് മുതൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഭയ്ക്കുള്ളിൽ നടന്ന കോലാഹലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഈ നടപടിയിലേക്ക് നയിച്ച കാരണങ്ങളുടെ ഒരു വിശദാംശങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കും ഞാനിപ്പോൾ തിരിച്ചു വരാം ജോയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ബെന്നി ബഹനാൻ എം പി നമ്മോടൊപ്പം ടെലഫോൺ ലൈനിൽ ശ്രീ ബെന്നി ബഹനാൻ നടപടി നേരിട്ട ഏഴുപേരിൽ ഒരാൾ താങ്കളാണ് എന്താണ് ഈ നടപടിയിലേക്ക് നയിച്ച സാഹചര്യങ്ങൾ എന്താണ് താങ്കളുടെ പ്രതികരണം ഇത്തരം മൂലപ്പാമ്പ് കാണിച്ച് ഞങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് ആദ്യം പറയുന്നു ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റിനോട് ഞങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച ആവശ്യം ഞങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച ആവശ്യം ഡൽഹി കലാപത്തെ കുറിച്ച് നിയമസഭ പാർലമെന്റ് അകത്ത് ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ നാല് ദിവസമായി ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതിൽ നിന്നും മുഖം തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പാർലമെന്റിന്റെ ഒരു ജനാധിപത്യ നടപടിക്രമങ്ങളും പാലിക്കാത്തത് ഗവൺമെന്റാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്പീക്കർ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് നീ പാർലമെന്റിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതേക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ചർച്ച നടന്നിട്ടില്ല എന്താ സ്ഥിതി പാർലമെന്റിനകത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്പീക്കർ പോലും വരുന്നില്ല സ്പീക്കർ ചേംബറിലുണ്ട് സ്പീക്കർ പാർലമെന്റിനകത്ത് വരുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്പീക്കർ വരാത്തത് സ്പീക്കറുടെ റൂളിങ്ങനെ പോലും മാനിക്കാതെ സഭാനടി വഴികൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് ഭരണകക്ഷിക്കാർ നടത്തുന്ന സമ്മർദ്ദത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്പീക്കർ പോലും പാർലമെന്റിൽ വരുന്നില്ല പാർലമെന്റിൽ ആരാ ഉള്ളൂ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ പ്രധാനമന്ത്രി ഇല്ല ഇത്രയും വലിയ കലാപം നടന്ന് പാർലമെന്റ് സമ്മേളിച്ച് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ഇല്ല ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഇല്ല സ്പീക്കർ ഇല്ല ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ഇല്ല പിന്നെ ആരാ ഉള്ളത് മാൻ ഓഫ് ചെയർമാൻമാർ വന്നിരിക്കുന്നു അവരെന്തെങ്കിലും പറയുന്നു ഇന്നിപ്പോ ഉണ്ടായ സംഭവം എന്താ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഇത്രയും ഗുരുതരമായ നാൽപ്പത്തെട്ട് പേരുടെ മരണത്തിലേക്ക് സംഭവത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ചർച്ചയ്ക്ക് ഇത് ഇന്ന് ഇന്ന് വരെയും നേരത്തെ സ്പീക്കർ അനുവാദം തന്നിട്ട് പോലും ഇത് മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയി അപ്പോഴാണ് കൊറോണ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നടത്തുന്നു പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വളരെ മര്യാദ കാണിച്ചു കൊറോണ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നടത്തി കൊറോണ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു വന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഭരണപക്ഷിയിലുള്ള ഒരു അംഗം നിന്നുകൊണ്ട് സോണിയാഗാന്ധിയെ ഇത് ടെസ്റ്റ് നടത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞു സോണിയാഗാന്ധിയെ പോലെയുള്ള ഉന്നത വ്യക്തിത്വമുള്ള ഒരാളെ പോലും പരസ്യമായി അപമാനിച്ചിട്ട് ആ അപമാനിച്ച വ്യക്തിക്കെതിരെ ഒരു പരാമർശമെങ്കിലും നടത്താൻ ഈ ഗവൺമെന്റോ ഇവിടെ അപ്പോൾ പ്രിസൈഡ് ചെയ്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട ചെയറോ തയ്യാറായില്ലല്ലോ ഇവർ എന്ത് മര്യാദ എന്നെ പറയുന്നു പാർലമെന്റ് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാന്യതയെ മാനിക്കാൻ വരുന്ന കാര്യം തയ്യാറായിട്ടുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ രാജ്യം നേരിട്ട ഏറ്റവും ഈ അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ നേരിട്ട ഏറ്റവും രൂക്ഷമായ ഒരു കലാപത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ജനശ്രദ്ധ തിരിച്ചു വിടുന്നതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള കുറെ ആളുകൾ ന്യായത്തിന് വേണ്ടി നിന്ന് ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള കുറെ ആളുകളെ നിയമ പാർലമെന്റ് നടപടിക്ക് നിന്നും സസ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആ സസ്പെൻഷൻ ഒരു 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 വിലയും ഞങ്ങൾ കൽപ്പിക്കുന്നില്ല അത്ര ഓലപ്പാമ്പ് കാണിച്ച് ഞങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കേണ്ട എന്തായാലും വലിയ പ്രതിഷേധം ഉയരുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് എന്താണ് ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള പോക്ക് തീരുമാനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യം ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു ഒരു സംശയവും വേണ്ട ഇത് ചർച്ച ചെയ്യണം എന്ന ആവശ്യം അംഗീകരിക്കാതെ ഞങ്ങൾ പുറകോട്ടില്ല ഞങ്ങൾ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അംഗം പാർലമെന്റ് നടത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചർച്ച ചെയ്യാതെ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല എത്ര പേരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കാണിച്ചവര് തുടരും സംശയപ്പെടും നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും സഭയ്ക്കുള്ളിൽ ഇന
ഇനി എങ്ങോട്ട് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്ത് പ്രതിഷേധ മാർഗം സ്വീകരിക്കണം എന്നത് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട എം പിമാർ അവർ കൂട്ടായി തീരുമാനം എടുക്കും എന്നുമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ശ്രീ എം പ്രശാന്ത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ നമുക്കൊപ്പം ടെലിഫോൺ ലൈൻ ചേരുകയാണ് ശ്രീ പ്രശാന്ത് ഏഴ് എം പിമാർക്കാണ് സസ്പെൻഷൻ അതും ഡൽഹി കലാപം പോലുള്ള ഒരു വിഷയം സഭ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനുള്ളിൽ ചർച്ച ചെയ്യണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട ഏഴ് എം പിമാർ എങ്ങനെ കാണുന്നു സ്പീക്കറുടെ ഈ നടപടി അല്ല വളരെ അസാധാരണമായ ഒരു നടപടിയാണ് സ്പീക്കർ ഇന്ന് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഡൽഹി കലാപ വിഷയം ഉയർത്തി ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം തുടങ്ങിയ ദിവസം മുതൽ പ്രതിപക്ഷം നടുത്തളത്തിലിറങ്ങിയുള്ള ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തിയിരുന്നു വിഷയം അടിയന്തരമായി ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രതിഷേധം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ചർച്ചയ്ക്കുള്ളൊരു സാഹചര്യമല്ല കാരണം വർഗീയ കലാപത്തിന്റെ മുറിവുകൾ ഉണങ്ങിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും പ്രകോപനകരമായ രീതിയിൽ ചർച്ചകളിലേക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പോകേണ്ടതില്ല നമുക്ക് ഹോളിക്ക് ശേഷം ചർച്ച ഈ വിഷയത്തിൽ ചർച്ചയാകാം എന്ന നിലപാട് സ്പീക്കർ ഓം ബിർള നേരത്തെ തന്നെ സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായത് സ്പീക്കറുടെ ആ നിലപാട് സർക്കാരിന്റെ തന്നെ നിലപാടാവാനാണ് സാധ്യത കാരണം രാജ്യസഭയിൽ രാജ്യസഭാ അധ്യക്ഷൻ വെങ്കയ്യ നായിഡുവും അതേ നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹോളിക്ക് ശേഷം ചർച്ചയാകാം കാരണം ഇപ്പോൾ കലാപത്തിന്റെ മുറിവുകൾ ഉണങ്ങിയിട്ടില്ല അല്പം കൂടി ശാന്തത കൈവന്നതിന് ശേഷം വിഷയത്തിൽ ചർച്ചയാവാമെന്നൊരു നിലപാട് ബോധപൂർവ്വം ചർച്ച വൈകിപ്പിക്കുക എന്നൊരു തന്ത്രം തന്നെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ വിഷയത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് കാരണം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് അത്രയധികം അവരുടെ പ്രതിച്ഛായക്ക് മങ്ങലേറ്റ ഒരു സംഭവമാണ് ഡൽഹി കലാപം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാർലമെന്റിലെ ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് കൂടി വേദിയാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ വിമർശനങ്ങൾക്ക് അത് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നത് പരമാവധി വൈകിപ്പിക്കുക അതിന്റെ ഒരു രൂക്ഷത കുറയ്ക്കുക ആ ഒരു തന്ത്രമാണ് സർക്കാർ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനെതിരെയാണ് പ്രതിഷേധ പ്രതിപക്ഷം സ്വാഭാവികമായും നടുത്തളത്തിലിറങ്ങിയുള്ള പ്രതിഷേധത്തിന് പ്രതിഷേധം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി നടത്തിയത് ഇപ്പോൾ ഈ സമ്മേളനം അവസാനിക്കുക സമ്മേളന കാലയളവ് അവസാനിക്കാൻ ഈ ഏതാണ്ട് നാലാഴ്ചയോളം ശേഷിക്കുകയാണ് പ്രതിപക്ഷത്തെ ഏഴ് എം പിമാർക്കെതിരായി ഈ നടപടി വന്നിരിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്ക് ഇല്ല ടെലിഫോൺ കട്ടായിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം അതിന്റെ സാഹചര്യം വിശദീകരിക്കുകയായിരുന്നു അതിര് കടന്ന നടപടി എന്ന നിലയിലാണ് സ്പീക്കർ ഈ സമ്മേളന കാലം മുഴുവൻ അസാധാരണമായ നടപടി എന്ന നിലയിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ അതിനെ കാണുന്നത് ഈ സമ്മേളന കാലം മുഴുവൻ ഏഴ് അംഗങ്ങൾക്ക് സസ്പെൻഷൻ ഏർപ്പെടുത്തുന്നു എന്നതിനെ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ജോയ് നായർ തുടരുന്നുണ്ട് ജോയ് പ്രക്ഷോഭം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനാണ് തീരുമാനം ശ്രീ ബെന്നി ബഹനാൻ നമ്മളോട് സംസാരിച്ചത് ഒരംഗമെങ്കിലും സഭയ്ക്കുള്ളിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഈ പ്രക്ഷോഭം കോൺഗ്രസ് തുടരും എന്നതാണ് അതിന് പുറമെ സഭയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള സമരങ്ങൾ അതെങ്ങനെ വേണമെന്ന് ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കുമെന്നും പറയുന്നു കോൺഗ്രസ് ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കുമോ ഈ സമരം നടത്തേണ്ടി വരിക അതോ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഒരു കൂട്ടായ പ്രതിഷേധം ഇതിനെതിരെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാഹചര്യമാണോ ഉള്ളത് രേണുക തീർച്ചയായും ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ബെന്നി ബഹനാൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതുപോലെ കോൺഗ്രസ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം വേഗത്തിൽ എടുക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അത്തരം കൂടിയാലോചനകൾ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിന്റെ തീരുമാനം എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കാകാം തന്നെ അറിയാൻ കഴിയും ശക്തമായ പ്രതിഷേധം കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല കാരണം നാലാഴ്ചയോളം ഇനി ഈ സഭാ സമ്മേളനം അവസാനിക്കാനുണ്ട് ഈ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിലും വരുന്ന നാളെ മുതൽ കാരണം ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ലോക്സഭ പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു രാജ്യസഭയും പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ ഈ തീരുമാനം എടുത്തതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെയാണ് നീരസഭകളും പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും നാളെ മുതൽ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭം കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകും അതിന് പിന്തുണ മറ്റു പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ നൽകാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത പ്രത്യേകിച്ചും ശരി ജോയ് തുടരുക ഇപ്പോൾ ശ്രീ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് എം പി നമ്മളൊപ്പം ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ശ്രീ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് ഏഴ് അംഗങ്ങൾക്കെതിരെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ നടപടിയെ താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ഹലോ പറയൂ കേൾക്കാം എന്തായിരുന്നു ചോദ്യം എന്തായാലും ഞാൻ കമ്മിറ്റിയിലായിരുന്നു ഏഴ് അംഗങ്ങൾക്കെതിരെയാണല്ലോ സ്പീക്കറുടെ നടപടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഒരു അതിര് കടന്ന നടപടിയായിട്ട് താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ അല്ല ഈ ലോക്സഭ നിലവിൽ വന്നതിന് ശേഷം നടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ സസ്പെൻഷൻ അല്ല ഇത് ഈ എല്ലാ സെഷനിലും നാലും അഞ്ചും ആറ് ഏഴും എം പിമാരെ പ്രത
വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ കത്തി കത്തി കളഞ്ഞു ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ സഭയിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥമായ ഡൽഹിയിൽ നടന്ന ഈ ഈ അതിക്രൂരമായ ഈ കലാപം ആർക്കും യോഗ്യതയായിരുന്ന ഈ മനുഷ്യ യു എൻ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ പോലും സുപ്രീം കോടതി വന്ന് കേസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ല ഹോളി കഴിയട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം ഉള്ളപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുള്ള കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ധിക്കാരപൂർവ്വമായ സമീപനമാണ് സഭ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങൾ ന്യായമാണ് ഞങ്ങൾ അന്യായമായിട്ട് ഒരു ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല ഡൽഹി കലാപത്തെ കുറിച്ച് രാജ്യമല്ല ലോകമാകെ ഞെട്ടിച്ച അതിഭയാനകമായ കലാപമാണ് ഡൽഹിയിൽ നടന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിയോടൊപ്പം കലാപവാദ പ്രദേശം സന്ദർശിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തും പോകാൻ പോയി പറ്റിയില്ലെങ്കിലും പോയ സ്ഥലത്ത് പോയപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിലുള്ള ഭയാനകമായ സംഭവങ്ങളാണ് അവിടെ അരങ്ങേറിയിരിക്കുന്നത് ഇത് സഭയെ ചർച്ച ചെയ്യണം എന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ട ഈ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഒരു ഭരണകക്ഷി അതിന് തയ്യാറാകേണ്ടതല്ലേ ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് തയ്യാറാണെന്ന് പറയുന്നല്ലാതെ ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാവില്ല ഈ വിഷയങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് പാർലമെന്റ് തുടങ്ങിയ രണ്ടാം തീയതി മുതൽ ഞങ്ങൾ ഈ വിഷയം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് അടിയന്തര പ്രമേയം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഗവൺമെന്റിനെ എല്ലാ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ചർച്ചയ്ക്ക് ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറാകുന്നതിന് പകരം ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് ലോക്സഭയിൽ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്ന നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി പ്രതിഷേധിക്കുന്ന അംഗങ്ങളെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഈ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാ മെമ്പർമാരെയും പ്രതിപക്ഷത്തുള്ള മുഴുവൻ അംഗങ്ങളെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ ഗവൺമെന്റിന് അങ്ങനെ പാർലമെന്റിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ലോക്സഭയും രാജ്യസഭയും ഉൾപ്പെടെ തങ്ങളുടെ പരിധിക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അവിടെ പ്രതിഷേധിക്കുന്നവരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ അജണ്ട നടപ്പാക്കാൻ അങ്ങനെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അതിന് ഞങ്ങൾ ശക്തമായി നേരിടും എന്നുള്ളത് യാതൊരു സംശയമില്ല ഡൽഹി കലാപം ചർച്ച ചെയ്യാതെ ഈ സർക്കാരിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധ്യമല്ല അതിൽ ഞങ്ങൾ പുറകോട്ട് പോകുന്ന പ്രശ്നമേയില്ല ഡൽഹി കലാപം ഹോളി കഴിഞ്ഞാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഹോളി കഴിയുന്നവരെ ഇവിടെ വേറെ പാർലമെന്റിൽ ഒരു ഒരു ചർച്ചയും നടക്കണ്ട അതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നടക്കാൻ പോകുന്ന സർക്കാർ കൊണ്ടുവരുന്ന ചർച്ചകളെക്കാൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഡൽഹി കലാപത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച അതിന്റെ വസ്തുതകൾ അറിയണം അത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടണം ഇനി അത്തരം കലാപങ്ങളും അക്രമങ്ങളും എന്ന സൂചന തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ നൽകുന്നത് വളരെ നന്ദി ശ്രീ കൊടുക്കുന്നു സുരേഷ് എം പി ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത് ഏതായാലും ഒരംഗമെങ്കിലും അവശേഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ വിഷയം അടിയന്തരമായി ചർച്ച ചെയ്യണം എന്ന ആവശ്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് പ്രതിഷേധിക്കും എന്നാണ് ഓരോ അംഗങ്ങളും നമ്മളോട് പ്രതികരിക്കുന്നത് ഏഴ് പേർക്കെതിരെയാണ് നടപടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് संसदीय इतिहास में ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण आचरण संभव से पहली बार हुआ है जब अध्यक्ष पीठ के पटल से कार्रवाई से संबंधित पत्र छीन लेने गए मैं इस आचरण की घोर निंदा करती हूं और प्रक्रिया प्रक्रिया नियमों के नियम 374 के अंतर्गत निम्नलिखित सदस्यों को नामित करती हूं श्री गौरव गोगई श्री टी एन प्रतापन श्री डीन कुरिया कोस श्री राजमोहन उनीथन श्री बेनी बैनन श्री मणिकम टैगोर श्री गुरजीत सिंह औजला